ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செரி ப்ரம் அதாவது நம்ம பிரெயினில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பார்ட்ஸ் பிரிப்பாங்க பிரெயினில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான அண்ட் ரொம்ப பெரிய போர்ஷனான செரி ப்ரம் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வெறும் பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அதாவது பிரெயினில் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது லைக் செரி ப்ரம் செரி பெல்லம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில போர்ஷன்ஸ் பிரிப்பாங்க அப்புறம் இந்த மெடல் ஆப்ளம் கேட்டால் இந்த மாதிரி மிட் பிரெயினு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செரி ப்ரம் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அப்கமிங் டாபிக்ஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இதை செரி ப்ரம் பற்றினது பார்ப்போம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு சில ஆர்கன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செரி ப்ரம் பார்க்கலாம் செரி ப்ரமோட ஃபஸ்ட் அண்ட் மேஜர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரிசீவிங் சென்சேஷன் சச்சஸ் விஷன் ஹியரிங் தென் டேஸ்ட்டு ஸ்மெல்லு அண்ட் ஆல்சோ டச் இந்த மாதிரி எல்லா சென்சேஷனும் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கும் லைக் நம்ம 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 பார்க்குற பொருளாக இருக்கட்டும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு இமேஜ் பார்க்குறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த கேமரா பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ அந்த கேமரா இமேஜ் வந்து எனக்கு வந்து தெரியுது இதுக்கு காரணம் செரி ப்ரம் அப்புறம் ஹியரிங் இப்போ வந்து நான் பேசுகிறது எனக்கு கேட்குது இல்லையா இது வந்து ஹியரிங் இந்த ஹியரிங்க்கும் வந்து காரணம் என்னோட செரி ப்ரம் தான் அண்ட் இதே மாதிரி நம்ம ஸ்மெல்லுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்மளை யாராவது இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல டச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளால் உணர முடியுது இல்லையா இந்த எல்லா சென்சஸ்க்கும் காரணம் செரி ப்ரம் அப்படிங்கிற போர்ஷன் அதாவது செரி ப்ரம் அப்படிங்கிற பிரெயினோட பார்ட் இது இந்த சென்சேஷனெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு இமேஜாகவோ ஏதோ ஒரு சென்ஸ் மூலிமா நமக்கு வந்து உணர வைக்குது அதாவது இமேஜை நம்மளால் பார்க்க முடியுது இல்லையா இது வந்து ஒரு உணர்வு அப்புறம் நம்ம பேசுகிறது வந்து அந்த வார்த்தைகள்லாம் கேட்குது இல்லையா இது ஒரு உணர்வு இந்த மாதிரி எல்லா விதமான உணர்வுகள் லைக் நம்ம பாடியில் ஐம்புலன்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த புலன்களோட உணர்வுகள் எல்லாமே ரிசீவ் ஆகிற இடம் வந்து செரிப்ரம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் செரிப்ரம் கண்ட்ரோல்ஸ் ரீடிங் ரைட்டிங் ஸ்பீக்கிங் அதாவது நம்ம படிக்கிறது எழுதுறது பேசுகிறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து செரிப்ரம் தான் வந்து இட் ப்ளேஸ் த மேஜர் ரோல் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நோட்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் உங்களோட செரிப்ரம் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு புக்கு வச்சு ஏதோ ஒன்று படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டைம்லேயே நம்ம செரிப்ரம் தான் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இதே மாதிரி தான் ஸ்பீக்கிங் இப்போ நான் பேசுகிறேன் இல்லையா என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் வந்து செரிப்ரம் தான் வந்து கொடுக்குது அதாவது நம்ம பேசுகிறது நம்ம படிக்கிறது நம்ம எழுதுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் செரிப்ரம் தான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணோம் நம்மளை வந்து செய்யவும் வைக்கும் நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து செரிப்ரம் தான் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வைட்டன் ஃபார் அவர் சர்வேவல் அது வந்து மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா பாடி மூமெண்ட்ஸ் இப்போது நான் வந்து இந்த கையை அசைக்கணும்னு நினச்சா நல்லா அசைக்க முடியுது என்னோடய தலையை திருப்பணும்னு நினச்சா நல்லா திருப்ப முடியுது இந்த மாதிரி மோட்டார் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் நம்ம ஜென்ரலி இட் இஸ் கால்டு மூமெண்ட் இன்கேஸ் அது மெடிக்கல் டேம்னால் அது மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த மோட்டார் ஃபங்க்ஷனும் இட் இஸ் அண்டர் செரிப்ரம் கண்ட்ரோல் நம்மளோட செரிப்ரம் தான் நம்மளோட மூமெண்ட் எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் வந்து நிற்கிறது நடக்கிறது ஓடுறது இப்போ யாராவது கூப்பிட்டாங்கன்னா நம்ம சடனாக நிற்போம் இல்லையா இந்த மாதிரி எல்லா சென்சஸுமே நமக்கு செரிப்ரம் மூலிமா தான் கொடுக்கப்படுது அந்த செரிப்ரம் இருக்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியுது இன்கேஸ் நமக்கு செரிப்ரம் அடிப்பட்டு ஒழுங்காக வேலை செய்யலைனா நம்ம பாடியில் வந்து எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இல்லாமல் அப்படியே அப்படியே அசையாமல் அப்படியே நின்று போயிடுவோம் ஸோ செரிப்ரம் தான் வந்து மோட்டார் ஃபங்க்ஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஃபங்க்ஷன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் ப்ராசஸிங் ஆஃப் சென்சாரி சிக்னல்ஸ் இல்லை சென்சாரி இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது சென்சாரினால் நம்மளோட உணர்வுகள் நம்மளோட உணர்வுகளுக்கு தேவையான அதாவது உணர்வுகள் வந்து சென்ஸ் மூலிமா நமக்கு வரும் அது அதாவது ஏதாவது நியூரான் மூலிமா எடுத்துகிட்டு வரும் அந்த மாதிரி வரதை இன்டர்பிரிட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கேட்குறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா கெட்ட விஷயமா அந்த மாதிரி அதை வந்து இன்டர்பிரிட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணும் ப்ராசஸ்னால் நம்மளை வந்து உணர வைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம முன்னாடி ஒரு இடத்துல தீ பற்றி எறியுது நம்ம அந்த இடத்துல தான் வந்து முன்னாடி அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கோம் இப்போ
நம்மளோட அறிவு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது பெரிய இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது நம்ம அறிவு ப்ராப்பராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது தான் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் பிரெயினு தான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க இந்த சைடு வந்து ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு ஒரு பர்சன் இருக்காங்க யாரோ ஒருத்தங்க இதில் சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் இவங்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே பிரெயின் தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே கெப்பாசிட்டி தான் ஆனால் யார் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க சயின்டிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் யூட்டிலைஸ் பண்ணாதவங்க நார்மல் பர்சன் அவ்வளோதான் அதாவது திங்கிங் ரீசனிங் பிளானிங் இன்டெலிஜென்ஸ் இது எல்லாமே ஒன்று தான் குறிக்குது நம்ம யோசிக்கிற விதம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா அது திங்கிங் இதே மாதிரி பிளானிங் நம்ம வந்து இப்போ இந்த வழியாக போய் இந்த இடத்துல திரும்பணும் அதுவும் கரெக்டாக அந்த ஒன் செகண்டில் திரும்பணும் இல்லைனா நேராக போய் வந்து ஏதாவது முட்டிப்போம் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த பிளானிங்கும் நம்ம சரி பண்ண பண்ணுது அப்புறம் ரீசனிங் இது ஏன் நடந்துச்சு இது எப்படி நடந்துச்சு அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம டிராஃபிக் சிக்னலில் இருக்கும்போது ரெட் கலர் இருக்குது அந்த ரெட் கலர் வந்து எல்லோவாக மாறும் அப்புறம் க்ரீனாக மாறும் இந்த மாதிரி அந்த கலர் மாறுது இல்லையா அதை நம்ம பார்க்குறோம் அதை நம்ம யோசிக்கிறோம் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு அந்த மாதிரி ரீசனிங் பண்ணுறது அப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் வந்து காமனாக ஒரு விஷயத்த வந்து அலசி ஆராயிரும் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் இன்டெலிஜென்ஸ் அதை பற்றி நம்ம பிரெயினை யூஸ் பண்ணி யோசிக்கிறோம் செயல்படுறோம் அதுக்கு பேர் தான் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த இன்டெலிஜென்ஸும் வந்து நம்மளோட சரிபுரம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் உங்களை யாராவது ஸ்கூலில் நீங்கள் பயங்கர இன்டெலிஜென்ட் நீங்கள் காலேஜில் உங்களை வந்து பயங்கர இன்டெலிஜென்ஸ் சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் உங்களோட சரிபுரம் தான் இல்லை உனக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கம்மி அப்படின்னா அதுக்கு காரணமும் உங்கள் சரிபுரம் தான் அண்ட் நான் கம்பேர் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் நார்மல் பர்சனுக்கும் ஏன் அப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்ட்டு அது காரணம் வந்து ஐக்யூன்னு கூட சொல்லலாம் ஐக்யூ வந்து ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நார்மல் பீப்புளுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்கும் அதாவது இவங்களோடது ஒரு ஹையஸ்ட் லெவலில் இருந்தாலும் சயின்டிஸ்டோடது ஹையஸ்ட் லெவலில் இருந்தாலும் நார்மல் பீப்புளோடது கிட்டத்தட்ட நியராக தான் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாகலாம் இருக்காது கிட்டத்தட்ட நியராக தான் இருக்கும் பட் அவங்களோட ஐக்யூ வந்து ஐக்யூ பொறுத்து கூட அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மற்றபடி காமனாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வந்து நேச்சுரலாக நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் சரிபுரம் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் லாங்குவேஜ் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணுறோம் அதை பேசுகிறோம் இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதும் வந்து சரிபுரம் தான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வாட் இஸ் திஸ் இது என்ன அப்படின்னு ஓகே இந்த வாட் இஸ் திஸ்னால் மீனிங் வந்து தமிழில் இது என்ன இப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லையா இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சரிபுரமில் தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் சரிபுரம் தான் லாங்குவேஜை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம மைண்டுக்குள்ளார ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் ஸோ இதுவும் சரிபுரமோட ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் தான் பிகாஸ் லாங்குவேஜ் இல்லாமல் நம்மளால் எந்த ஒரு இடத்துலையும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது எங்கேயும் போக முடியாது வர முடியாது ஸோ லாங்குவேஜுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் அதாவது அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதும் வந்து சரிபுரம் தான் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சரிபுரம் ப்ரொவைட்ஸ் ஒர்க்கிங் மெமரி அதாவது ஒர்க்கிங் மெமரினால் மீனிங் என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க ஆஃபீஸ் முடித்து நீங்கள் வரும்போது இந்த பொருள் வந்து வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வருது இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் ஒர்க்கிங் மெமரி அதாவது இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அந்த டைமுக்கு மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கும் இதுவே நீங்கள் அடுத்த நாள் போகும்போது அதே விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து நீங்கள் வரும்போது வாங்கிட்டோம்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அது நாள் முழுக்க ஞாபகமே இருக்காது ஆனால் நீங்கள் வரும்போது அது ஞாபகம் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஒர்க்கிங் மெமரி பட் நீங்கள் வீட்டுக்கு போனதோ அடுத்த நாளோ அதுக்கு அடுத்த நாளோ அது ஞாபகமே வராது இதுக்கு பேர் தான் ஒர்க்கிங் மெமரி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் அதனால் இது வந்து அந்தளவுக்கு ஞாபகம் இருக்காது பட் இருந்தாலும் இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் மெமரி தான் இதை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதும் சரிபுரம் தான் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம சரிபுரமாக பார்த்திங்கன்னா மேஜராக நாலு கார்டெக்ஸாக வந்து பிரிப்பாங்க இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் தென் சைட்ஸில் இருக்கிறது டெம்போரல் கார்டெக்ஸ் நம்ம தலைக்கு மேலே சுப்பீரியராக இருக்கிறது பரைட்டல் கார்டெக்ஸ் தென் நம்ம தலைக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஆக்சிபிட்டல் கார்டெக்ஸ் இந்த மாதிரி நாலு கார்டெக்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு கார்டெக்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து கேரி அவுட் பண்ணோம் அதாவது இப்போ நம்ம மேலே சொன்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு லோபும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இப்போ
இந்த பரைட்டல் கார்டெக்ஸ் வந்து என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா மெயினாக வந்து ரெண்டு விஷயம் ஒன்று லாங்குவேஜ் இன்னொன்று சென்சேஷன் நம்ம லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம கற்றுக்குறோம் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் பேசுகிறோம் இல்லையா அது வந்து நம்மளோட பரைட்டல் லோ நம்மளோட பரைட்டல் கார்டெக்ஸில் தான் வந்து ரெகுலேட் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ சென்சேஷன் லைக் டச்சு பெயின்னு ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி நிறைய சென்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த சென்சஸும் ரிசீவ் பண்ணி அதை நமக்கு வந்து உணர வைக்கிறது பரைட்டல் கார்டெக்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெம்போரல் கார்டெக்ஸ் டெம்போரல் கார்டெக்ஸுங்கிறது நம்மளோட சைட்ஸில் அதாவது ஹெட்டோட சைடில் இந்த சைடு இந்த சைடு இருக்கிறது டெம்போரல் கார்டெக்ஸ் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மெயினாக வந்து ஹியரிங் அப்புறம் மெமரி தென் பர்செப்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் பேட்டர்ன் அதாவது நம்மளோட மெமரியை வந்து ஸ்டோர் ஆகிறதும் இந்த டெம்போரல் கார்டெக்ஸில் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ மெயினாக அதாவது ப்ரைமரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஹியரிங் நம்ம பேசுகிறது வந்து நமக்கு கேட்குது இல்லையா இதுக்கு காரணம் இந்த டெம்போரல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பர்செப்ஷன் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அந்த விஷயங்கள்லாம் அப்புறம் ஆர்கனைசேஷன் பேட்டர்ன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சிலர் வந்து ஏதாவது பசில் போட்டு கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு சிலர் சிம்பிளான பசிலையே கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க அது ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட டெம்போரல் கார்டெக்ஸை பொறுத்தது தான் ஸோ டெம்போரல் கார்டெக்ஸ் தான் ஓகே இந்த பசில் வந்து இப்படி முடியுது இந்த பசில் வந்து இப்படி முடியுது அந்த மாதிரி அதாவது பசில் இல்லை பேட்டர்ன் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லைக் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க ஒரு கேஸை விசாரிக்கிறாங்க அந்த கேஸை வந்து எல்லா கோணத்துலேயும் விசாரிப்பாங்க இல்லையா இதில் இவங்க எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இந்த கார் இப்படி இடிச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேட்டர்னை யோசிக்கிறது ஆர்கனைசேஷன் அதாவது எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் யோசிக்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு தெரியறது டெம்போரல் கார்டெக்ஸ் மூலிமா தான் அதாவது பேட்டர்ன் ஆர்கனைசேஷன் மெமரி பர்செப்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ மெயினாக வந்து ஹியரிங் இது எல்லாமே டெம்போரல் கார்டெக்ஸ் தான் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சிபிட்டல் கார்டெக்ஸ்னு ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா நம்ம தலையோட பின்பகுதியில் இருக்கிற கார்டெக்ஸ் இந்த கார்டெக்ஸுக்கு முக்கியமாக ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒன்று விஷன் நம்ம ஏதாவது பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த விஷன் வந்து இமேஜாக போய் கன்வெர்ட் ஆகிறது நம்மளோட ஆக்சிபிட்டல் கார்டெக்ஸு தான் நம்ம பார்க்குற இமேஜ் எல்லாம் வந்து ப்ராசஸ் ஆகி ஃபைனலாக நமக்கு தெரிய வருது பிகாஸ் ஆஃப் ஆக்சிபிட்டல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்பேஷியல் ஓரியன்டேஷன் ஸ்பேஷியல் ஓரியன்டேஷன்லாம் மீனிங் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நாம் வந்து ஒரு சாய்வான ஒரு மலையிலேருந்து இறங்குறோம் இல்லை ஏறுறோம் அப்படின்னா நம்ம பாடி வந்து நிலையாக இருக்காது அப்போ வந்து நம்ம தடுமா வருவோம் அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம பாடியை வந்து கோஆடினேட் பண்ணி நிற்க வைக்கிது இல்லையா இதுக்கு பேர் ஸ்பேஷியல் ஓரியன்டேஷன் அதாவது ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸை வந்து அதாவது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பாடியோட போஸ்டர் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தானாகவே மாறும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் எங்கேயாவது ஸ்லிப் ஆகுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் பாடி அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பேஷியல் ஓரியன்டேஷன் சொல்லுவோம் இதுவும் வந்து ஆக்சிபிட்டல் கார்டெக்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ ஓவரால் தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சரிபுரம் ஸோ சரிபுரமில் இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து மேஜராக நடக்கும் அதில் இந்த முக்கியமாக இந்த நாலு கார்டெக்ஸ் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை இந்த நாலு கார்டெக்ஸ் வந்து பிரிச்சுக்கும் ஓகே விஷன் வந்து இந்த கார்டெக்ஸுக்கு ஹியரிங் வந்து இந்த கார்டெக்ஸுக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றத்தையும் ஒவ்வொன்றா வந்து பிரிச்சுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஓவரால் சரிபுரம் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸை சரிபுரம் தான் வந்து கண்ட்ரோல் ஆர் ரெகுலேட் பண்ணுது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் டுடே இதில் தான் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேட்டுக்கோங்க இல்லை வேறு ஏதாவது நான் பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ தட் இந்த வீடியோ பார்க்குற பீப்புள் கமெண்ட்டை பார்த்து அதையும் தெரிஞ்சுப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் இன்ட